mtazamaji na msikilizaji wa Magic FM kinachoangaliwa hapa sio pesa kinachoangaliwa hapa ni kumtafuta mwanachama wa chama cha mapinduzi CCM ambaye anaweza pengine chama karizia kumparidha ya kwenda kupeperusha bendera katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020 2025. Maana tukizungumza pesa tu wapo matajiri wengi pengine wengekuja wakachukua fomu hizi lakini kinachoangaliwa hapa sio pedha wala ni nisipo kinachoangaliwa je ni mwanachama wa chama cha mapinduzi kwa sababu ndani ya chama cha mapinduzi kuna ilani, tikadi, kuna sera, kuna miongozo ambayo inawaongoza wana CCM katika nyanja mbalimbali. Mbali. Na mtazamaji wa chama tena msikilizaji wa Magic FM basi ni kuache kwa muda mfupi uweze kuyasikia na kujionea yale ambayo yanaendelea hapa kwenye meza hii ya katibu kamati maalum ya NEC Zanzibar idara ya organization wakati tendea kazi vingine hii ni kanuni ya uchaguzi CCM hiyo tulisoma hiyo hapa picha nzuri sana ya uchaguzi tunashukuru pia kuna hii ni utaratibu mzima wa kumpata mgombea wa rais tulisoma kwa hiyo taratibu mchakato ukoje hii hapa ni ratiba ya mchakato wa vikao mbali mbali vitavyo kujadili sasa hiyo pia Sitting na mtazamaji na msikilizaji wa Magic FM tayari ameshakabidhiwa fomu zile na document tatu ambazo watasitumia katika kutafuta wadhamini lakini pia tenda kusoma ile utaratibu wa vipi mgombea wa rais wa chama cha mapinduzi anapatikana amepoa maelekezo ya ilani na kitendo kinachofuata hivi sasa ni kwenda kuzungumza na wanahabari hapa chini na mtazamaji huyu ni Rashid Ali Juma kwa sasa anamaliza utumishi wake katika jimbo la Amani visiwani Zanzibar yupo katika maeneo ya mjini kwa hiyo tunaweza kusema huyu ni mtoto wa mjini kwa sababu ndio yupo katika maeneo ya mjini anamaliza utumishi wake baada ya juzi tu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kulihutubia baraza la wawakilishi ikiwa tayari amekwenda kulifunga rasmi kwa mwaka huu wa elfu mbili na uh, ndugu yetu Rashid Ali Juma uh, mbuge huyo tuliambiwa wa jimbo la mjini kabisa mtoto mjini huyo ametoka kuchukua fomu hiyo na utaratibu ni kwamba sasa wanashuka chini kwenda kwa ajili ya kuzungumza na wanahabari inawezekana kana mawili matatu inawezekana kama imeamua kuzunguka kitu basi atachukua nafasi hiyo kuzungumza na wanahabari na kuzungumza na wanahabari maana anazungumza na watanzania na wazanzibari kwa upana wake akizungumza ni yake ya kuweza kuchukua nafasi hiyo ya yeye kugombea nafasi hiyo ama kwamba chama kimatili dha kuweza kugombea nafasi hiyo ya urais na baadaye kuwa mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ya Zanzibar kumbuka ni nafasi yake katiba ambapo kila mwanachama kuona kama anatosha moyo wote anaojiweza kama anatosha na sifa za kuweza kugombea nafasi hiyo basi ni lango ipo wazi kwa kule Zanzibar kwenda kufanya hivyo kumbuka Zanzibar kule yule rais ambaye ame alikuepo anaweza muda wake wa kikatiba na sasa anakunia atakiwa kuingia rais mwingine kutokana na katiba basi e, chama cha mapinduzi wana chama wake wamejitokeza kwa ajili ya kwenda kupata nafasi hiyo ya kuchukua fomu na baada ya kuomba ridha kupita chama chama mkutano mkuu ndio ama e, mkutano mkuu ndio utakaweza kumchagua sasa nani anaenda kuhakikisha chama na huyo ndio atakaye kwa kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi wengi wanachukua lakini mmoja tu ndio atakuwa anapewa sifa na kuwekewa kwa chama kugombea nafasi hiyo. Punde tutaona akiwa wameketi kwa ajili ya kuongea na waandishi wa habari. Tutamsikia nini atazungumza hapo chini katika jengo hilo la Kiswandui kule jijini eh, mjini eh, Zanzibar. Eh, tutaona hali kwa namna gani. Picha tunaziona maeneo ya michezani hapo karibu kabisa na kis, office za CCM Kiswandui. Eh, ndo tunaona hizi picha, picha bora kabisa. Tunaona nini kinachoendelea kule Zanzibar. Vile hapa juu umeona haya? Unapajua tena? Eh, unapajua? Shafika pale. Sasa je? Ukala orojo pia. <laughs> nikala orojo, <laughs> nikala <laughs> nini zile <laughs> wanazita? Vile visheti. Vile samaki wanaeka kwenye nani? Mshikaki hiyo. Eh, ni samaki sijui anahitaji. Mm. 
wadu, wadu hivi wanaeka kwenye kijiti wadogo eh sijui wanaita kitu gani wajui eh japo siwapenda nikuwa penda ah umekula wasi tamwambia abduli abduli atakukarika apatie hilo ndio eneo husika sasa hili ndio eneo husika anakwenda sasa hapo ataketi apate nafasi ya kuzungumza na wanahabari haya tusikilize hapo tusikuwa nina na kuzungumza na wale habari na na tano. Hapa msikilizaji na mtazamaji wa chana chini mambo ya mewiva. E, kama unavyoelewa ambavyo unasikia mambo hapa ya mewiva katika uwanja huu wa ofisi kuu ya CCM Kiswandui. Naye Mheshimiwa Rashid anaonyesha ile mkobati. Basi mtazamaji na msikilizaji wa Magic FM nikuache usikilize ama umsikie Mheshimiwa Rashid nini amelenga kuwafanyia wazanzibar. Ndugu yetu kaka yetu kada wa chama cha mapinduzi ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Amani bwana Rashid Ali Juma karibu sana na hongera unakuwa kada wa sita kuomba kuja kuomba ridhaa kwa chama cha mapinduzi kuweza kuwania nafasi ya uraisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi hongera sana Waliopo mbele yako ni jopo la waandishi wa habari mbalimbali mbali, wa chama na serikali pamoja na taasisi za kijamii na wapo hapa kwa ajili ya waheshimiwa kama nyie ambao mmejitokeza kuja kuomba ridhaa kwa chama cha mapinduzi hivyo basi kwa ridhaa yako tunaomba basi utuelezee wasifu wako ili wananchi mbalimbali mbali, waliopo katika vyombo vya habari wanao tuona na wanao tusikiliza waweze kufahamu bwana Rashid Ali Juma ni nani na kwa nini umeamua kuja kutiania ya kuomba ridhaa ya chama chako cha mapinduzi kuomba nafasi ya uraisi kwa hiyo si vibaya wakaweza kukufahamu Japo kwa kiufupi wakaweza kuifahamu CV yako kichama kiserikali na kijamii kwa ujumla na kwa nini umeamua kuja kuchukua fomu kwa ajili ya kupata ridhaa ya chama chako kwa nafasi hii ya urais asante karibu sana Asante sana Nashukuru fursa hii kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala omba wa mbingu na ardhi na kitujalia saa hizi kukutana hapa lakini ni mshukuru kwa namna ya kipekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha usubuhi hii na mimi kukamilisha nia yangu adhimu ya kuja hapa kuchukua fomu hii ili na mie kuwa miongoni mwa wagombea Nishukuru sana waandishi kwa uitikio wenu naezekana kwa hii ni kawaida yenu lakini mimi ni, ni, ni zidishe usemi wa upendo niliokuwa nao kwenu nyinyi nawapenda sana waandishi waandishi wa habari ni upendo katika pendo nilizokuwa nazo ndani ya nyo zangu kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru zaidi kuliko kukisema chochote kile ambacho naamini mnaweza mkakipata kwa urefu wake kwa upana wake na kwa umuhimu ambao mtautaka kupata kwa sababu nafasi hii ni ndefu na baada ya shukrani hizo nikishukuru sana chama cha mapinduzi kwa namna kinavyotumia demokrasia yake chama cha mapinduzi namna kinavyoweka utaratibu kwa wanachama wake na kanuni zinazotumika katika kufikia uchaguzi ambao unapata mgombea na mimi leo nikiwa ni mmoja katika wagombea. Basi kwa fursa hii mimi na, na waomba tu mniamini kwamba waandishi wengi mnanielewa mimi sizielewi fomu. Ningekuwa vyema nikapata fursa kidogo. Hii ni historia ina pekee. Kwa hivyo nikajua detail za ndani kidogo na baadaye nikapata fursa hiyo kukaa na waandishi wakapata haya kwa urefu na kujua dhamira na kila lengo ambalo linasababisha leo hii kufika hapa 
kubwa zaidi tushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na nyinyi na umbadua zenu mniombe katika safari hii niliyoyaleta leo Asante sana Asante sana mheshimiwa mgombea tukutakie kila laheri na mafanikio katika nafasi unayoiomba karibu sana Asante sana nashukuru mtazamaji na msikilizaji wa chama tena kama vile ambavyo unafahamu ndio huyo mgombea ama mtiania Rashid Ali Juma ameshaondoka hapa katika meza maalum ambayo imewekwa kuzungumza na waandishi wa habari lakini bado wamekuwa wagombea hawa wamekuwa sasa wamekuja na mfumo mpya wa kuzungumza ama kuwasali mwandishi wa habari na baadaye kuondoka katika viunga hivi bila ya kueleza sera na mitazamo yao lakini wamekuwa wakizungumza wamesema kile ambacho kimo ndani ya fomu hawezi kukitambua mpaka vile ambavyo atakwenda kusoma baada ya kusoma ndio atarudi tena sasa kuzungumza na waandishi wa habari. Na mtazamaji wa chana tena msikilizaji wa Magic FM nikurejeshe kule jijini Dar es Salaam kwenye matangazo yetu ambapo wenzetu wako huko kwa kusubiria kwa yake yanachoendelea. Kwako jijini Dar es Salaam.